año le hemos traído historias de grandes marcas, de marcas especiales. Conocimos la creatividad del ser humano, ¿no? Hablando de la creatividad y el ingenio. Así que Martín, hoy, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás Ana? Muy una bien. marca líder, ¿no? Claro, de las más importantes que hay. En, en el mundo comercial, en el mundo, ¿no? exactamente. De, de gaseosas y demás. Así que Así conocer es. la historia de Coca-Cola me interesa mucho. Contame un poquitito cómo nace. Bueno, justamente la habíamos hablado en marcas anteriores que por ahí se daban casualidades, ¿no? Lo que tiene que ver con mezclar, con innovar. La de Coca-Cola eh, no es otra que tiene una, un origen similar. De hecho, un joven farmacéutico llamado John Pemberton decide eh, buscar una cura contra la fatiga, contra el dolor de cabeza. Uh -huh. Y es ahí donde empieza a mezclar hojas de coca con semillas de nuez de cola. Estos son los principales ingredientes para empezar a dar con, esta, con este nuevo jarabe. Semilla de nuez de cola. Tengo entendido que es una planta originaria de África, ¿no? Claro, de Sudán. De Sudán. Así es. Bien. Es así como se da este, esta nueva bebida que eh, Pemberton en, empieza a vender a 5 centavos el vaso. Mirá. Esto también hay que recalcar, eh, recalcar que se hizo en la ciudad de Atlanta, Ajá. de Estados Unidos. Pasan los años, eh, en 1800 91, un socio de Pemberton llamado Frank Robinson empieza como a notar que esto daba para más y es así como fabrica el logo y le da el nombre a lo que iba a ser la nueva bebida, Coca-Cola. Como los dos ingredientes básicos y principales. Claro. El, y el nombre también obedece a los dos productos que se utilizaban. Y el nombre, exactamente. Eh, más adelante, ya en 1891, eh, Pemberton deja un poco lo que es esta, la fabricación del jarabe y se lo da a otro farmacéutico llamado Asa Candler, quien junto a Robinson y su hermano John empiezan a fabricar lo que es ya de Coca-Cola Company. Ya era una compañía y obviamente registran el nombre eh, para lo que es Estados Unidos. Pero era, era también así una bebida, digamos, homeopática para... para... ¿Qué es lo que pasó? Se lo, se lo mezcló en un momento con soda. Ajá. Porque era un jarabe, pero se vendía, se tomaba, luego se lo mezcla con soda y ahí empieza a tener claro. lo que es ese, ese sabor a gaseosa que Exacto. es como el que conocemos habitualmente. Luego viene lo, eh, otra faceta importante en Coca-Cola que es el embotellamiento en 1899. Pasamos al año 1902 donde Ajá. aparece eh, uno de los presidentes más importantes de Coca-Cola que es Ernest Woodorf, quien eh, le empieza a dar este salto de calidad a nivel mundial, porque incluso hay plantaciones de, de embotellamiento, uh -huh. plantaciones respecto a, a plantas, a fábricas, uh -huh. en Panamá, Canadá y Cuba. Y más adelante también a nivel mundial, porque ¿qué es lo que tiene Coca-Cola? Que incluso hoy en día lo reconocemos. Tuvo una estrategia en cuanto a publicidad y propaganda muy fuerte. Uh -huh. 
por los colores, por la tipografía, claro. por ejemplo... Captó la atención. Así es, cambiaron la imagen de Papá, de Papá Noel, uh -huh. de Santa Claus, como se lo conoce allí, de color verde al color rojo, que es el, el, el color por excelencia de la, de la, la marca, marca de Gaseosa. Entonces ahí es donde eh, marcó un punto fuerte este presidente que es Ernest Woodward. Pasamos a, a la Segunda Guerra Mundial, 1945, donde había que cambiar también la estrategia. ¿Por qué? Porque se buscaba que los soldados puedan beber Coca-Cola. Entonces, ¿qué envase se creó? La lata. Como la conocemos habitualmente, los soldados podían utilizar la lata de gaseosa y no una botella eh, normal y de vidrio como era en aquel momento. En 1982, también como otras de las innovaciones en cuanto a contexto sociocultural, había una necesidad de las personas de, de cuidarse, de que ya la Coca-Cola no era una bebida eh, sana, por así decirlo, y se crea lo que es la Coca-Cola Light. Claro, las personas de disminuidas en calorías. Y parece. así siguió con el paso del tiempo. Claro. Incluso actualmente, ¿qué hizo Coca-Cola? Se abrió a otros productos, como conocemos actualmente, como pueden ser Spray, como Fanta, como Aquarius como muchísimos otros más. Sí, no le vamos a dar, no le vamos a hacer publicidad. <risa> Pero en realidad Pero, este, está bueno saber la historia, que nació como una bebida homeopática, ¿no? Así Digestiva. Es. Así es, y como muchísimas otras, pero esta siguió con el paso del tiempo. Y el marketing. Porque, el claro. marketing fue creo que su primer paso Así importante es. para estallar y para explotar y para hacer que la gente la consuma, lo visual, este, y bueno, eso es importantísimo. Totalmente. Hola Itana, me llamo Joseph Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo, suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás, ¿cuál es la razón de venir a conocerte hoy? Y es que muchos te dirán, ¿que a quién se le ocurre llegar en estos tiempos? ¿Que hay crisis? ¿Que ya no se puede? Ah, esto te hará fuerte, yo viví momentos peores que este. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías y vete a buscar lo que te haga feliz. Que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Actualmente Coca-Cola es la marca comercial más famosa del mundo, conocida por el 94% de la población con comercialización en más de 200 países que superan la venta de 1.6 billones de bebidas diarias. Mm. Una verdadera locura. Récord total, total y claro que sí, sabiendo que, bueno, me, me encantó conocer la historia, saber cómo vino, porque no, sí, la sí. verdad que lo desconocía. Eh, después cómo fue teniendo también la transformación y el paso desde la parte claro. económica, ¿no? Pero bueno, lo mejor es beber agua. Sí, no, eso, en eso, eso podemos coincidir. En eso no se cambia, pero nosotros desde acá queremos llevarles la información y el conocimiento de las marcas que han trascendido, que han hecho historia en esta sociedad y sin duda que Coca-Cola es una de ellas y la conocimos con Martín, así que gracias. ¿eh? Una Por vez favor. más. Nos despedimos de acá. 
Dale. Nos despedimos, dale. Nos Hasta la próxima semana. Besotes, que estén bien. Chau, chau. Yeah. Yeah.